Hello guys, in the video number, na paak poram din kadi na inductor and its inductance. Inductor na inna, adhoda inductance value abdi na inna, and the adhoda working application, yalla me inductor pati paak poram. And one more thing inna na, jido vandi DC adhi kaga block ponne the abdin re true reason yu vandi na mande video la paak na. So first of all inductor abdi na, adhi vandi oru storage device, okay va? Storage device. ஏதோ ஒரு எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் ஸோ அது எதை ஸ்டோர் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை மேக்னட்டிக்கல் எனர்ஜி அதாவது மேக்னட்டிக்கல் ஃபீல்டாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிது ஸோ இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஜென்ரலாக ஒரு ஒயர் அந்த ஒயரில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ இருந்ததுன்னா அதை சுற்றி மைல்டாக ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஓகேவா அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது விஷுவலாக தெரியாது பட் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இண்டக்டர்லேயும் வந்து அதே போல் தான் இண்டக்டர் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா பெருசாக வேறு ஏதோ ஒரு டிவைஸோ அப்படிலாம் இல்லை காயில் வந்து திக்னஸ் அதிகமாகவும் அண்ட் அதை வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலில் வந்து வவுன் பண்ணி வச்சா அதுதான் வந்து இண்டக்டர் ஸோ இண்டக்டரில் பார்த்திங்கன்னா டேர்ன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் வித் திக் டேர்ன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு இண்டக்டரோட ஷேப் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் சிம்பிள் வந்து பேசிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் சிம்பிள் வந்து இது தான் இது தான் ஒரு இண்டக்டர் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இண்டக்டரில் வந்து நம்ம இன்புட்டில் வந்து அதாவது கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது ஓகேவா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது இண்டக்டர் எப்போவுமே நம்ம சீரியஸாக தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா லைனில் சீரியஸாக தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம் பேரலாம் கனெக்ட் பண்ண மாட்டோம் இண்டக்டர் வந்து சீரியஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா கரண்ட் வந்து எப்படி இருக்குது சீரியஸாக தானே இருக்குது ஸோ கரண்ட் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து சீரியஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இண்டக்டர் வந்து சீரியஸில் தான் கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா இதுவே கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னா பேரலல் ஸோ ஓகே இண்டக்டர் வந்து சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து சப்ளை வந்து இங்கே கொடுக்குறோம் ஓகே இங்கே ஏதோ ஒரு லோடு இருக்குது அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இண்டக்டர் வந்து சப்ளை கொடுக்குறோம் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ இப்படி ஃப்ளோ ஆகும்போது இங்கே வந்து நார்மலாக வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட எஃபெக்ட் அதாவது ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாக பில்டப் ஆகும் ஏன்னா பாருங்கள் டேர்ன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இப்போ சப்ளை நம்ம கரண்ட் ஃப்ளோ அதிகமாக அதிகமாக மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாகும் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ வந்ததுன்னா அங்கே மைல்டாக ஒரு மேக் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் செட்டப் ஆகும் இப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து அதிகமாகுது ஏன்னா காயிலோட டேர்ன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதால கரண்ட் ஃப்ளோவும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கிறதால மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஓகேவா பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக இருக்குது மைல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் பட் டேர்ன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதால ஸ்ட்ராங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக வந்து க்ரியேட் ஆகுது அண்ட் இண்டக்டர் அதோட எஃப் அதோட ஸ்ட்ரென்த் அதோட கெப்பாசிட்டி என்னென்னு சொல்லுவோம்னா இண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இண்டக்டன்ஸை வந்து நம்ம மில்லி ஹென்ரி ஹென்ரியில் மென்ஷன் பண்ணுவோம் மோஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா மில்லி ஹென்ரியில் இருக்கும் ஸோ இந்த டயக்ராம்ஸ் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இண்டக்டரில் வந்து கரண்ட் வந்து கம்மியாக ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ அதனால் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக இருக்குது ஸோ இந்த கிராஃப் பாருங்கள் கரண்ட் வெசிஸ் டைம் ஓகேவா இது வந்து கரண்ட் கரண்ட்டோட வே ஃபார்ம் ஸோ இப்போ இனிஷியலாக பார்த்திங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கம்மியாக இருக்குது ஸோ கரண்ட் வந்து அப்போ தான் கம்மியாக இருக்குது ரைஸ் ஆகுது ஓகேவா அடுத்த ஸ்கெட்சில் பாருங்கள் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து அதிகமாக இருக்குது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து கரண்ட் வந்து ஃபுல்லாக ரைஸ் ஆகி ஒரு சர்டன் டைமில் வந்து அப்படியே ஸ்டெடியாக ஸ்டெடி கரண்ட்டாக ஃப்ளோ ஆகுது அதாவது ஸ்டெடி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகிட்டோன்னே செட்டப் ஆகிட்டோன்னே கரண்ட்டோட வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்படியே ஸ்டெடி ஆகிடுது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கரண்ட்டோட வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறையுது குறையும் போது பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டோட வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கரண்ட் வேல்யூ சும்மா மினிமம்க்கு கொண்டு வரும்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு செட்டப் ஆனது வந்து ஃபுல்லாக வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது அப்போ பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் வந்து ஃபுல்லாக டிக்ரீஸ் ஆகிடுது ஸோ டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ அதே போல் இதில் பார்த்திங்கன்னா டைம் வந்து எல்லா டைம்லேயும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இண்டக்டர்
டைம் அதாவது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிற டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரைட் பஸ்ஸில் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் பஸ்ஸில் போனால் சீக்கிரமாக போயிடலாம் இதுவே சுற்று பஸ்ஸு அப்படின்னா லாங் பஸ்ஸுனா ரொம்ப லேட் ஆகும் இல்லையா அதே எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கேயும் ஓகேவா அதே சேம் ப்ராசஸ் தான் இங்கேயும் ஸோ பாருங்கள் இண்டக்டரில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது இந்த ஸ்பைரல் மாதிரி இருக்கிற அந்த காயில் வழியாக சுற்றி சுற்றி போகிறதால டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ கரண்ட் வந்து லேக் ஆகுது ஸோ கரண்ட் வந்து லேக் இதனால தான் வந்து இண்டக்டர் வந்து நைன்டி டிகிரி லேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த லேக் நைன்டி டிகிரின்னு எக்ஸாக்டே கிடையாது ஸோ அந்த லேக் வரத்துக்கு காரணம் வந்து இது தான் கரண்ட்டை வந்து அதில் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு வந்து டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதால லேக்கிங் ஆகுது ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம லேக்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இண்டக்டன்ஸில் ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் இது தான் வந்து இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளாக் டைக்ராமில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் வே வந்து இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் ஸோ அடுத்து தான் வந்து ஒரு லோட் ரெசிஸ்டர் தேர்ட்டி ஃபார்ம் லோட் ரெசிஸ்டர் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம சிஆர்ஓவில் வே ஃபார்ம் பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பியூர் ஸ்கொயர் வேவாக இருக்கும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பியூர் ஸ்கொயர் வேவாக இருக்குது எந்த ஒரு டிஸ்டபன்ஸும் இல்லை வே ஃபார்மில் ஸோ இன்புட் சப்ளை இருக்குது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது லோடு இருக்குது லோட் ரெசிஸ்டர் இருக்குது அதாவது லோட் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ பியூர் ஸ்கொயர் வே வந்து நம்மளுக்கு வே ஃபார்ம் வந்து கிடைக்குது சிஆர்ஓவில் பார்க்கும்போது பட் அந்த இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்த பிளேஸில் வந்து ஒரு என்டக்டர் ஆட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் வே ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதே தான் சேம் ஸ்கொயர் வேவ் இருக்குது இன்புட்டில் ஸோ அங்கே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மில்லி என்ற இண்டக்டர் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா லோட் ரெஸ்டர் தேர்ட்டி ஒன் லோட் ரெஸ்டர் இருக்குது ஸோ அப்போ வே ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் லேகிங் ஆகிறது உங்களுக்கு கிளியராக வந்து ஐடென்டிஃபை ஆகும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆங்கிளுக்கு வந்து அப்படியே லேக் ஆகுது ஸோ டைம் டிலே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது லேக் ஆகுது ஸோ கரண்ட்டில் வந்து லேகிங் இருக்குது ஏன் அப்படின்னு உங்களுக்கு ரீசன் இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இண்டக்டர் நம்ம சீரியஸாக ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஸோ அதில் கரண்ட்டோட கரண்ட் வந்து அது லேக் ஆகும் இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து அது கரண்ட் வந்து லேக் ஆகுது சம் டி டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த டைம் தான் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து செட்டப் ஆகிற டைம் அண்டு அதாவது மேக்னட்டைஸ் ஆகிற டைம் வந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செட்டப் ஆகும் இல்லையா செட்டப் ஆகும்போது வர டைம் அண்டு டிமேக்னட்டைஸ் ஆகும்போது அதாவது மேக்னட்டிக் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது திரும்ப எலக்ட்ரிக்கலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டாகிற டைம் தான் வந்து அந்த கரண்ட்டோட லேக் அதுதான் வந்து இண்டக்டரோட லேகிங்க்கு காரணம் ஓகேவா நம்ம அதாவது நம்ம வந்து ஏசி சப்ளை சொல்லுவோம் இல்லையா நைன்டி டிகிரி லேகிங் அப்படின்னு சொல்லுவியா அதுக்கான ட்ரூ ரீசன் வந்து இது தான் ஸோ இப்போ இந்த லேகிங் எஃபெக்டை வந்து எப்படி அவங்க ப்ராக்டிக்கலாக சரி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ இந்த லேகிங் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்த பேரலாம் ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஆட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இப்படி சி ஆட் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம அந்த லேகிங்கை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணி யூனிட்டி கொண்டு வரலாம் அதாவது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை எஃப்எல் ஸோ இது மூலிமா இந்த ஃபார்முலா மூலிமா நம்ம பவர் ஃபேக்டரை இம்ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் அண்ட் இதுவே இண்டக்டன்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்எல் இஸ் ஈக்வல் ஓகேவா அண்ட் இப்போ உங்களுக்கு ரீசன் அதாவது டிசியை வந்து எதுக்காக இண்டக்டர் பிளாக் பண்ணுது அப்படின்ற ரீசன் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஸோ டிசி சப்ளையில் வந்து பவர் ஃபேக்டர் அப்படின்ற விஷயம் வந்து வராது ஒன்லி ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற விஷயம் தான் இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சுருக்கும் டிசின்றது வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சாரி கான்ஸ்டண்ட்டான ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ அதில் உருவாகிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம டிசி சப்ளையில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் பார்க்கலாம் டிசி அப்படின்றது வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்றதுலாம் போகாது வே ஃபார்ம் போகாது அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டான ஒரு கரண்ட் ஓகே எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது எந்த ஒரு எஃபெக்ட்டும் வந்து அதில் நடக்க முடியாது எந்த ஒரு இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்டும் வந்து அதில் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இது போல் வே ஃபார்ம் இருக்கும்போது தான் வந்து இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்கொயர் வேவ் அல்லது சைனுசைடல் வேவில் தான் வந்து இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் வரும் டிசி அப்படின்றது வந்து ஒன்லி ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அதாவது கரண்ட் ஓகேவா டிசி கரண்ட் டேரக்ட் கரண்ட் அதில் வந்து இண்டக்டன்ஸ்